seja bem-vindo ao canal da Pins Container. No vídeo de hoje vamos mostrar uma casa container barata. Claro, barata nos dias atuais. Casa container já foi bem mais barata, mas ainda é muito atrativo pela praticidade e possibilidade de fazer você mesmo. Container sem pintura, pode? Qual o custo dessa casa container? Aberturas em madeira, janelas e portas de madeira, será que funciona no container? Nesse vídeo você ainda vai ganhar uma dica bônus para não errar na hora de comprar o seu container. Meu nome é William Pins e eu sou especialista em containers. Estamos aqui no pátio da Pins. Vou mostrar uma casa container que a gente terminou já. A nossa parte já terminou. Ela é uma casa de baixo custo. O cliente tinha um orçamento pequeno para fazer e acabou que a casa que está aqui, ó. É uma casa container de 30 metros quadrados. Esse container ele tem, ele é o standard, ele é o container baixo. Então aqui vocês podem ver esse lado aqui, ele vai completamente original. Por que que o cliente vai poder utilizar esse container sem pintura? Porque é um baita container, um container que é muito novo. Inclusive tem uma coisa que faz horas que eu quero fazer um vídeo sobre isso. Mas não vou fazer um vídeo mais completo, mas só para vocês terem uma ideia. Essas chapas que estão aqui, ó que são um muro aqui na empresa, elas já estão aqui há três anos. Três anos pegando sol, pegando chuva, pegando de tudo. E simplesmente elas estão do mesmo jeito que quando a gente instalou as chapas aqui. Ó, elas não começaram a enferrujar mais, não piorou. A própria ferrugem funciona como uma camada... É engraçado isso, né? A própria ferrugem funciona como uma camada protetora para a chapa. Então ela até enferruja um pouco, mas... Depois de um certo ponto, ela não enferruja mais. E esse container aqui é um container muito bom. Então, as laterais dele estão praticamente zero, como vocês podem ver aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Então, aqui vocês podem ir dando uma olhadinha. Os adesivos, todo original. Aqui tem uma partezinha que está mais feia, mas isso aqui ó, tá horrível. Tá muito feio. Isso aqui vai levar centenas de anos para poder terminar de enferrujar e aí causar algum tipo de problema lá dentro. Essa parte aqui então nem se fala, que é as colunas do container que são um, uma chapa muito espessa, isso aqui para furar leva muito tempo. Eu já ia lá para dentro e esqueci de falar, por que que então este container não tem problema nenhum de ficar na rua sem pintura? Tá, é um container bom, ok, é um container bom, mas aqui tem um detalhezinho, ó. Ali o detalhezinho. Depois eu vou dar o aqui, ó. Ai meu Deus. Aí. Este detalhezinho. Isso aqui são esperas para um telhado. Então esse container vai ter telhado. Então não vai ter problema nenhum. Nunca vai entrar água nesse container graças ao telhado que o cliente vai fazer, achei muito inteligente a ideia dele botar o telhado primeiro, depois ele vai pensar na estética e no isolamento térmico por dentro. E eu gosto muito desse aspecto aqui, eu falo com a Kathleen e minha esposa que o dia que a gente fizer a nossa casa container, eu não tenho uma casa container, tá? eu sei, mas eu tenho uma loja container, então já estou no caminho, uh, o dia que a gente fizer a nossa, é, a gente pensa em utilizar os containers sem pintura. Vou fazer a volta nele aqui para a gente ver como é que ele fica com as aberturas dos acabamentos. Então, agora sim vamos fazer a volta aqui no container. Então olha só. Aí tá a casa container, os quadrinhos de madeira, que particularmente achei muito bonito. Eu gosto dessa ideia, a gente deu um fundo aqui na volta para não enferrujar os marcos. Eu gosto dessa ideia das esquadrias de madeira, fica muito bonito o ferro com a madeira. Então o contrário original, depois com as, com as esquadrias pintadinhas, vai ficar show de bola. Aí aqui ó, janela do banheiro, janela com grade, falta só o vidro aí. A porta principal da casa, uma porta bem grande, vai dar bastante luz lá dentro, vai ficar bem confortável. Vou terminar de fazer a volta nele aqui. E vou mostrar por dentro. Ah, 
famosa caixa de cadeado, né? Já conhecida da Pins aí. O cadeado vai aqui por dentro, ó. Depois ela, quando fecha, entra ali. Vou deixar uma dica bônus aqui, ó. Bem importante, ó. Olha a lateral desse container aqui. Olha como ela é reta, como é lisinha. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha isso aqui, ó. Perfeitamente alinhado. Isso aqui, na hora de comprar o container, faz toda a diferença. Porque o acabamento que dá isso aqui, até depois quando se pinta ele, tu nunca vai conseguir com um container ruim. Então, isso aqui é um container bom, ó. Na hora de escolher o container, esse aqui tá muito bom. É um container CW, chama Cargo Worth. Ele ainda viajava. Então, é um container muito bom. A viga dele também, ó, intacta. Casa container de baixo custo. Estou dentro de uma casa container de 30 metros quadrados, é um container de 12 metros HC. Esse container aqui tem apenas pintura, instalações elétricas e esquadrias. O piso dele é o próprio piso original do container que foi revitalizado e não tem revestimento em lugar nenhum. É uma opção, ele já é um container habitável, é uma das maneiras mais baratas que tem de se fazer um, uma casa container. Vou mostrar aqui como é que fica um pouquinho o layout do container, que está sem as paredes, está sem as divisórias, então vocês poderem imaginar como é que vai ficar nesse formato mais em conta, digamos assim. É a primeira vez que a gente instala esquadrias de madeira em um container. Então, instalação elétrica toda aparente. Aqui cozinha. Aqui temos a espera de entrada de água para a pia e aqui a saída. Aí aqui a janela da cozinha. Aqui fica a entrada do container. Então, é como se fosse uma... Aqui, ó, a gente fica tipo uma sala cozinha. Fica integrado aqui e depois o cliente pode optar por fazer uma divisória ali ou não. Normalmente nesses layouts aqui se usam cozinha americana, apenas um balcão aqui para poder fazer as refeições e já serve como divisória também. A cor é branco gelo. Aqui a gente tem a caixa de disjuntores. As redes separadas, cada uma. Tomada com interruptor para ligar as luzes. Aqui o cliente optou em fazer ele mesmo a colocação dos vidros e a pintura das esquadrias. E também aqui, ó, aqui tem um banheiro. Vocês, parece que vocês não estão vendo o banheiro, mas tem um banheiro aqui. O cliente também vai fazer a, a colocação das paredes, por isso que as instalações elétricas estão penduradas ali. A gente já deixou tudo pronto, ó. Então aqui está tudo pronto, depois o cliente passa os fios por dentro das paredes conforme ele fizer e as instalações elétricas estão prontas. Aí aqui do lado do banheiro fica um corredor, ó. nesse espaço aqui fica um corredor aonde se acessa a entrada do quarto. E aqui então a gente tem o espaço do quarto que fica mais ou menos um espaço de 3 metros e meio por 2,40 de largura. 2,36 para ser mais específico. Que o piso ainda tá até colando um pouco a tinta, mas ó, que legal ficou esse piso aqui. Chega a ser um espelho, dá para enxergar o reflexo da parede, ó. Então essa é uma opção muito barata para quem quer começar com uma casa container e de repente ir fazendo aos poucos. Uma casa como essa ficou em torno de 35 mil reais, mais ou menos. O cliente gastou ainda o valor das esquadrias, que eu não sei exatamente quanto foi, mas ele comprou uma promoção, parece que foi bem barato aí. E aí, assim, aos poucos, ele vai construindo a casa dele. Eu recomendaria colocar apenas um ar-condicionado aqui dentro e já consegue habitar ela. O conforto depois vai ser conquistado conforme ele for é, juntando dinheiro e fazendo os revestimentos. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. 
Vou pedir agora, eu sei que é chato, mas a gente está com a meta de bater mil inscritos aqui no canal e hoje é dia 14 de março e nós já temos 900 inscritos. Então se você puder se inscrever, se você gostou do conteúdo e quer continuar nos acompanhando, é muito bom tê-lo como inscrito aqui no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Valeu, tchau! I got the cash in the bag, stadium pack Born a rock star in this life, gone live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm bad, doing no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the bag, stadium pack Baby, I'm bad, yeah. baby, I'm bad I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder Cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fat Give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious I'ma go cause something, can't stop this I'ma steal everybody's lane, call a shoplift Sick of hearing everyone complain when they thoughtless Taste the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name, society's insane We all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium pack Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the bag, stadium pack Baby, I'm bad, baby, I'm bad I got